Ciao, oggi parliamo dei babilonesi. Dopo aver parlato dei sumeri, entriamo nella civiltà babilonese. Molte cose le ritroverai, per esempio la struttura della società, la scrittura cuneiforme, eh, la religione politeista, perché i babilonesi possiamo dire che in un certo senso sono figli dei sumeri, perché la cultura eh, da cui derivano è la stessa. Allora cominciamo subito perché le cose da dire sono tante. Ricordati che come sempre introdurremo il quadro eh, storico geografico, quindi tempo e spazio e poi andremo a vedere le strutture sociali eh, dei babilonesi. Le cose da dire quindi sono tante, quindi cominciamo. Allora, i babilonesi eh, nascono, questa civiltà nasce all'incirca nel 2000 a.C., ma con un nome diverso, come il nome di Amorrei. Gli Amorrei, questo popolo che andremo a vedere fra poco, si stabilisce in Mesopotamia intorno al 2000 a.C., e eh, darà origine a quello che è l'impero babilonese, il primo grande impero della storia, così grande che sarà attaccato anche da popolazioni vicine che vorranno assoggettarli, come per esempio gli Ittiti e gli Assiri. Eh, queste guerre però non distruggono la civiltà che riesce a tenere e rifonda il grande impero babilonese eh, però con l'invasione dei persiani all'incirca nel 500 a.C. ecco giunta la fine di questa grande civiltà. Eh, dove siamo? Siamo ancora nella terra di Sumer in Mesopotamia e ci siamo lasciati con tante piccole città con culture simili ma che appunto avevano ognuno il suo re, ognuno le sue leggi, quindi spesso potevano anche essere in guerra tra di loro. Ecco arrivare eh, da sud il popolo degli Amorrei, dei pastori, dei pastori nomadi, eh, che decidono di stabilirsi eh, lungo le rive dell'Eufrate e qui fondare la loro città, Babilonia. Hai capito? Da qui verrà il nome di Babilonesi, proprio perché trovando tante città eh, non unite tra di loro, eh, i, gli abitanti di Babilonia, i babilonesi, riescono a dominare piano piano tutte queste grandi città e a eh, unificarle in un unico impero, il primo grande impero della storia, l'impero dei babilonesi, l'impero di Babilonia. Sarà attaccato dagli Ittiti e dagli Assiri, che però non riusciranno ad assoggettarli, cosa che invece riuscirà ai persiani. Allora eh, addentriamoci in quella che era la società babilonese e per farlo eh, ho qui con me il primo grande imperatore babilonese, Ammurabi. Ecco qui, eh, Ammurabi saluta eh, chi ci sta guardando. Ecco, ehm, Ammurabi, come mai eh, sei ricordato e che cosa hai fatto di così importante? Ecco, eh, Amurabi mi ha appena detto che eh, quando è diventato imperatore c'era un problema, cioè tutte le città avevano le loro leggi e inoltre non erano scritte ma se le tramandavano oralmente a voce ed era un problema per un impero molto vasto e quindi con lui a scrivere il codice di Ammurabi, cioè un codice che aveva tutte le leggi uguali per tutto l'impero. Queste leggi erano scritte nelle steli, le steli erano delle, ehm, delle strutture in pietra scolpite eh, dove in alto, me l'ha detto lui, eh, c'era eh, in, in, immagine del, del dio Shamash, dio della giustizia e del sole, e del re Ammurabi e eh, vi erano elencate tutte le leggi. Giusto? Dico bene? Sì, e mi fa anche il segno che le leggi erano circa 300. E quindi leggi uguali per tutti. Ah no, mi ha appena detto che 
le pene erano diverse a seconda delle classi sociali ma quindi le stesse classi sociali che c'erano con i sumeri? No, eh, le classi sociali erano diverse, erano tre. Ovviamente in alto c'era l'imperatore, poi c'erano uomini liberi, che erano funzionari, sacerdoti, eh, nobili, poi c'erano gli uomini eh, semiliberi, che erano contadini, artigiani e soldati che non potevano scegliersi il lavoro. E il lavoro veniva scelto loro eh, o per via ereditaria, quindi lo stesso mestiere di famiglia, oppure dai funzionari se ne avevano bisogno. E eh, come ultima classe sociale c'erano gli schiavi, che erano quasi sempre prigionieri di guerra e che appartenevano ai nobili e facevano i lavori più duri. Quindi tre società. <ride> Bene, grazie, grazie mille Amurabi. Ecco, abbiamo conosciuto Amurabi, ma eh, c'è un altro re molto importante nella storia di Babilonia, che è Nabucodonosor. Questo re, successivamente alle invasioni di Titi e di Assiri, rifonda, riunifica l'impero babilonese e rende Babilonia una città meravigliosa. Pensa che questa città, che, aveva, eh, che era costruita sulle rive dell'Eufrate, aveva delle mura maestose e la porta di Ishtar, la dea dell'amore e della guerra, era totalmente eh, di un colore blu smaltato con immagini eh, in oro di animali che dovevano proteggere la città. Passata questa porta maestosa e si ammirava subito l'imponente ziggurat alta quasi 90 metri dedicata al dio Marduk, dio e padre di tutti gli dei e protettore di Babilonia e vicino alla ziggurat eh, c'erano i giardini pensili di Babilonia, dei giardini costruiti su più piani e che avevano un sistema di irrigazione all'avanguardia per l'epoca e eh, pensa che sono stati eh, elencati tra le sette meraviglie del mondo antico, quindi dovevano essere qualcosa di meraviglioso. Ma hai già sentito qualche nome particolare, no? Ishtar, Shamash, Marduk... Esatto, anche i babilonesi erano politeisti e questo significa che c'erano più dei dedicati o a sentimenti o eh, a valori, abbiamo sentito amore, giustizia, ma anche a elementi, fuoco, aria e eh, i sacerdoti davano indicazioni eh, del volere degli dei, ma ce n'era uno che era il più importante di tutti, Marduk, padre di tutti gli dei. E i sacerdoti, come abbiamo appena detto, attraverso la lettura delle stelle, quindi dell'astrologia, cercavano di dare dei significati a quello che doveva essere il volere degli dei. Tommaso! Tommaso! Sì? Chi è? Sono Marduk, il più potente sì. dio di Babilonia. Cosa c'è? Ti ho lasciato un messaggio tra le stelle. Vado subito! Sì, effettivamente vedo qualcosa. Ma cosa dici? Quelle sono le luci di Natale. Ah no, allora no, mi dispiace. Non sono così bravo. Ah, lasciamo perdere che è meglio. Ma parliamo ancora di stelle, perché i babilonesi erano grandissimi astronomi e eh, conoscevano il cielo stellato alla perfezione. Inoltre, furono i primi a estendere il calendario per tutto l'impero. Il calendario aveva 12 mesi da 30 giorni e poi c'erano dei restanti giorni che erano dedicati ancora al dio Marduk, quello che, con cui abbiamo parlato adesso. E, però erano anche dei grandi matematici. Avevano un sistema matematico, il nostro è decimale, perché il numero più importante è il 10. Il loro era sessagimale perché il 60 era il numero più importante di tutti per il loro sistema numerico. E inoltre però a volte la scienza si andava a mischiare eh, con la religione, infatti i sacerdoti erano anche medici 
che davano delle predisposizioni a chi stava male. Ne ho trovata una un po' particolare, non so se adesso si potrebbe fare. Quando una persona si sente male, mettila con la testa in basso e le gambe in alto, poi dai dei colpetti sulle guance e andrà tutto bene. Ok, ora datti dei colpetti sulla faccia. Sulla faccia? Sì, c'è scritto così. Ma sei sicura che funzioni? Certo. Io ci provo, eh. Vai. Ecco, e adesso eh, l'unica cosa da, che rimane da approfondire è l'economia. Eh, perché anche i babilonesi avevano il baratto, ma insieme al baratto compaiono le prime monete e soprattutto l'utilizzo di minerali preziosi come l'oro e l'argento. Ecco, io ho finito. Puoi utilizzare eh, questo video e per studiare, per ripassare o integrarlo anche con altre nozioni, con altre fonti che ritieni utile. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!